உதாரணம் அண்ணாமலை எடுத்துக்கலாம் எடப்பாடி பழனிசாமியை எடுத்துக்கலாம் இல்ல சீமான் எடுத்துக்கலாம் இல்ல நம்ம பாமனி ராமதாசன் அவர்களா இருக்கட்டும் இல்ல இன்னும் நிறைய தலைவர்கள் எல்லாருமே போய் பொறும் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க சரிங்களா மக்களை காப்பாத்தணுன்ற நோக்கம் கிடையாது இது அதை செய்யல இந்த ஆட்சி இதை செய்யல இந்த ஆட்சி இதை செய்யல அந்த ஆட்சி இதை செய்யல வெறியும் குறை சொல்லிட்டு இருந்தா மட்டும் என்ன இன்னும் இது வரைக்கும் தெரியல ஆனா ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு அரசியல்வாதியும் உள்ள வரும்போது இந்த மழைநீர் திட்டத்துக்காக நாலாயிரம் கோடி அஞ்சாயிரம் கோடி ஆறாயிரம் கோடி வாங்குறாங்க இது வரைக்கும் இந்த பணம் இன்னும் பிரச்சனை இருந்து வெளியே வர முடியல ஆனா இந்த வருஷம் மழை வந்துச்சு இந்த அரசியல்வாதி மேல குற்றம் சொல்றது இந்த வருஷம் மழை வந்துச்சு இந்த அரசியல்வாதி மேல குற்றம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் தவிர குற்றம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி மெயின் குற்றவாளி மக்கள் ஆகிய நீங்க தான் அவனுக்கு ஓட்டு போட்டதும் நீங்க தான் சப்போர்ட் பண்ணதும் நீங்க தான் ஓட்டு பிரியாணிக்கு ஆசைப்பட்டதும் நீங்க தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது இருக்கக்கூடிய நீங்க பகுதியில உங்களை எல்லாரையும் அடிச்சு உதச்சு ஏதாவது ஒரு தனி தீவுல எடுத்துட்டு போய் உங்களுக்கு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி வீடு கட்டி அங்க கொடுத்துட்டாக்கா அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துல அதுவும் கீழே விழுந்துரும் அதுக்கும் மறுபடியும் ஒரு அமைப்பு ஆரம்பிச்சு மறுபடியும் எங்களுக்கு பணம் காசு கொடுங்க இந்த மாதிரி பில்டிங் விழுந்துச்சுன்னு இப்படி சுரண்டி துன்ற அரசியல் பாதிக்கிறாங்க மிச்சமிதி எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு வெள்ளை அறிக்கை அப்படின்னா எக்ஸ்பென்டேஷன் அவங்க என்ன எக்ஸ்பென்டேஷன் பண்ணிருக்கிறாங்களோ ஓவராலா ஒரு இப்ப ஒரு கம்பெனில நரேந்திர மோடி ஆகட்டும் நரேந்திர மோடி சார்ந்தவர்கள் யாரா இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு நிதி உதவி நீங்க வணங்கும் போது போன வருஷம் கொடுத்த நிதி உதவிக்கு நீங்க இப்ப வெள்ளை அறிக்கை கொடுங்க பண்ண எக்ஸ்பென்டேஷன் பில்லு அதுக்கு உண்டான அத்தாச்சி அதுக்கு உண்டான பேங்க் டிரான்சாக்சனு பேங்க் பேலன்ஸ் ஷீட்டு இதெல்லாம் வாங்கி பட்டில இருந்து ஒரு சின்ன கிராமம் ஒரு குட்டி கிராமம்னு எடுத்துக்கோங்களேன் அந்த குட்டி கிராமம் தான் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் மைய பகுதியா இருக்கக்கூடிய வேலைச்சேரி ஏரியை வந்து ஆக்கிரமிச்சு இன்னைக்கு எல்லாருமே வீடு கட்டி இருக்கிறாங்க ஏரி இருக்க வேண்டிய இடத்துல வீடு கட்டினீங்கன்னா அப்ப என்ன பண்ணும் அப்ப நீங்க இருக்கிற ஏரியில தான் ஏரி வந்து உங்க மேல வீடு கட்டிகளும் நான் சுக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுருங்கிட்டு வருது நான் சொல்லிதான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் இப்ப இருக்கிற ஆட்சியும் ஆட்டும் சரி பின்னாடி இருந்த ஆட்சிகளும் சரி இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து பார்த்த வேலைகள் தான் இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு மலத்தி மலைநீர் திட்டத்துல பாதிக்கப்பட்டதோ இல்ல அரசாங்கம் ஏமாத்தினதோ இல்ல போர்ஜரி பண்ணி பணத்தை நாலாயிரம் கோடி புடுங்கிக்கினதோ ஏமாத்தினதோ அது கிடையாது ஏழப்பட்டவனா ஆகட்டும் விஐபி ஆகட்டும் விவிஐபி ஆகட்டும் இல்ல பரம ஏழை ஆகட்டும் அவன் எல்லாருமே ஒண்ணுதான் அப்படின்னு இந்த மாதிரி மழையோ வெள்ளமோ இல்ல பிளட்டோ இல்ல சுனாமியோ வந்தாதான் அன்னைக்கு மக்களுக்கு உணர்த்தி பணக்காரங்களை செருப்புல அடிக்கிற மாதிரி ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுது எல்லாரும் பணத்தை மணல் வித்து அது இதுன்னு வித்து எல்லாத்தையும் பணத்தை சேவ் பண்ணி ஊர் ஊரா போட்டு சேஃப்டி பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க இல்லையா ஏன் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி நிவாரண நிதிக்கு எங்களுக்கு பணம் அஞ்சாயிரம் கோடி கொடுங்க நாலாயிரம் கோடி கொடுங்க கொடுத்துருக்கிறாங்க அதை வச்சு எவ்வளவு ஊழல் செய்ய போறீங்க என்ன ஏமாத்த போறீங்கன்னு தெரியல ஆனா இந்த மாதிரி காரி காரி கழுவி கழுவி ஊத்தி துப்புனாலும் அந்த பணத்தை வந்து டாய்லெட்ல இருந்தா கூட அந்த மொத்த பணத்தையும் டாய்லெட்டுக்குள்ள கொட்டினா கூட அதை கூட எடுத்து கிளியரா கழுவி அந்த அந்த அரசியல்வாதிங்க பணத்தை எடுத்து நீங்க லூட்டி பண்ணி வச்சு கொடுங்க பணம் கொடுங்க ஏன் இத்தனை பேர் பணத்தை மறைச்சு வச்சிருக்கீங்களா எடுத்துன்னு வந்து போடுங்க இந்த டைம்ல அவன் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு அஞ்சு கோடி போட்டீங்கன்னா கூட தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பிரச்சனை முடியல இந்த அளவுக்கு ஆய்வு அறிக்கை சொல்லுது இந்த அளவுக்கு இவ்வளவு ஏரி இருந்த இந்த ஏரிங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு ஏரி குளங்கள் எல்லாம் வந்து இந்த அளவுக்கு ஆக்கிரமிப்பு செய்து எல்லாருமே ஏதாவது கட்சியில் இருக்கிற பெரிய பெரிய தலைவர்களே வந்து பதினஞ்சு ஃப்ளோரு இருபது ஃப்ளோர் அப்பார்ட்மெண்ட்டை கட்டி வச்சிருக்கிறீங்க அந்தந்த ஏரியில பொதுமக்கள் எல்லாம் வண்ட வண்டியா கிழிச்சு டார் டார ஓப்பனா சொல்றாங்க இது இவனுக்கு சொந்தமானது இது இந்த கட்சிக்காரனுக்கு சொந்தமானது இந்த தலைவருக்கு சொந்தமானது இது எதுக்கு கொடுக்குறீங்க சும்மா நீங்க பேர் எடுக்கிறதுக்காக நான் ஒரு கோடி கொடுத்துக்கிறேன் நான் ரெண்டு கோடி கொடுத்துக்கிறேன் நான் மூணு கோடி கொடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பிலிம் ஆக்டருங்க எல்லாருமே போய் பிலிம் காமிக்கிறீங்க ஜெய் ஹியூமானிட்டி சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டுக்கு வந்து அவங்க எங்க கூட கை கோர்த்து சென்னையில இந்த சனிக்கிழமை வந்து நாங்க அவங்களுக்கு வந்து வாட்டர் பாட்டில் கொடுக்கறது பெட்ஷீட் கொடுக்கறதுல இருந்து டைப்பர் கொடுக்கறதுல இருந்து விஸ்பர் கொடுக்கறதுல இருந்து இது எல்லாமே நாங்க தொடர்ச்சியா சனிக்கிழமை ஒரு நாள் ஃபுல்லா நாங்க செய்ய போறோம் ராஜேஷ் தமிழ்நாட்டில் <laughs> 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 மழை வந்ததுனா அந்த தண்ணி வந்து மோரிக்கு போவோம் மோரில இருந்து எங்க போவோம் ஒரு ஏரிக்கு
பொதுமக்கள் யாரெல்லாம் அந்த தண்ணீரை நம்ம எந்தெந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்திக்கலாமோ அந்தந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் மிச்சமிதி தண்ணி தான் கடைசியில் இந்த டேமில் எவ்வளோ தண்ணி நம்ம சேமிப்பு பண்ணிவிட்டு மிச்சமிதி தண்ணி தான் நம்ம வந்து கடலுக்கு வந்து கலக்கிறோம் ஒவ்வொரு அரசியல்வாதிகளும் பேசக்கூடிய வார்த்தை என்ன போன வாட்டி வெள்ளம் எப்படி வந்தது இந்த வாட்டி இந்த வெள்ளம் எப்படி வந்திருக்கு இது ஆக்சுவலி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வரும்போதே இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு நம்ம போக போகிறோம் இது வரைக்கும் ஆண்ட ஆட்சிகள் யாராக இருந்தாலும் சரி ஏன் இதுக்கு ஒரு முன்னெச்சரிக்கையாக ஒரு வேலையை செய்ய முடியல ஏன் ஒரு சேஃப்டி ப்ரிகாஷனாக தமிழ்நாடு வந்து சீ சீரமைக்கப்படலை மற்ற மாநிலத்தில் நீங்கள் போய் பாருங்கள் ஆந்திரா இந்த மாதிரி பிளேஸ் எல்லாம் போய் பாருங்கள் தண்ணி வசதிக்கு அந்த அளவுக்கு ஃபெசிலிட்டி பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க சரிங்களா ஆனால் இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்னும் இந்த நீர்நிலம் இந்த குளங்களை வந்து அட்லீஸ்ட் ஆக்கிரமிச்சுட்டீங்க அட்லீஸ்ட் இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்ச நஞ்சம் பகுதியாவது வந்து மக்களுக்கு வந்து பயன்பட வகையில் வந்து அது ஒரு சேஃப்டியாக கடலில் கலக்கிற மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் அந்த தண்ணி வசதியை பண்ணி வச்சுருக்கலாம் காரணம் என்ன இன்னும் இது வரைக்கும் தெரியல ஆனால் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு அரசியல்வாதியும் உள்ள வரும்போது இந்த மழைநீர் திட்டத்துக்காக நாலாயிரம் கோடி அஞ்சாயிரம் கோடி ஆறாயிரம் கோடி வாங்குறாங்க இது வரைக்கும் இந்த பணம் இன்னும் பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே வர முடியல ஆனால் இந்த வருஷம் மழை வந்துச்சு இந்த கர அரசியல்வாதி மேலே குற்றம் சொல்கிறது இந்த வருஷம் மழை வந்துச்சு இந்த அரசியல்வாதி மேலே குற்றம் சொல்கிறது இதை தான் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோமே தவிர குற்றம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி மெயின் குற்றவாளி மக்களாகிய நீங்கள் தான் அவனுக்கு ஓட்டு போட்டதும் நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணதும் நீங்கள் தான் கோட்ட பிரியாணிக்கு ஆசைப்பட்டதும் நீங்கள் தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது இருக்கக்கூடிய நீங்கள் பகுதியில் உங்களை எல்லாரையும் அடித்து உதச்சி ஏதாவது ஒரு தனி தீவில் எடுத்துகிட்டு போய் உங்களுக்கு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி வீடு கட்டி அங்கே கொடுத்துட்டாக்கா அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்தில் அதுவும் கீழே விழுந்துடும் ஆரம்பித்து மறுபடியும் எங்களுக்கு பணம் காசு கொடுங்க இந்த மாதிரி பில்டிங் விழுந்துச்சுன்னு இப்படி சுரண்டி துன்ற அரசியல்வாதிகள் அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் இப்போ வரைக்கும் இருக்குது இதுக்கு மேலே வரப்போகிற கட்சியும் நீங்கள் இந்த இந்த இது இந்த கமிட்மெண்ட்டு இந்த பிரச்சனையெல்லாம் சொல்லி நீங்கள் ஓட்டு போட்டாலும் மறுபடியும் இதே பிரச்சனை தான் அடுத்த வெள்ளத்திலையும் பாதிக்கப்பட போகிறது நாம் தான் ஆனால் உண்மையிலே சொல்கிறேன் இதுக்கு தீர்வு காணணுன்னா இதுக்காக பட்ஜெட் ஒதுக்குறாங்க இல்லையா இந்த பட்ஜெட் எப்படி ஒதுக்குறாங்க இந்த பணம் எங்கெல்லாம் போயிருக்கு யார் கையெல்லாம் மாறியிருக்கு எத்தனை கான்ட்ராக்டிங்க இந்த வேலைங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கிறாங்க மிச்சமிதி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு ஒரு வெள்ளை அறிக்கை அப்படின்னா எக்ஸ்பென்டேஷன் அவங்க என்ன எக்ஸ்பெண்டேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ ஓவராலாக ஒரு இப்போ ஒரு கம்பெனியில் வேலை பண்ணுறீங்க ஒரு ஓனர் உங்ககிட்ட ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறாரு போய் இந்தந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு கேட்குறாங்க போய் வாங்கிட்டு வந்து அதுக்கு உண்டான பில்லை வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அந்த பில்லில் பார்த்துட்டு மிச்சமிதி எவ்வளோ இருக்கோ ஓனர் எல்லாம் செக் பண்ணி மிச்சமிதி அமௌண்ட்டை ரிட்டர்ன் உங்கள் கையிலேருந்து வாங்கிக்குவாங்க நரேந்திர மோடி ஆகட்டும் நரேந்திர மோடி சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு நிதி உதவி நீங்கள் வணங்கும் போது போன வருஷம் கொடுத்த நிதி உதவிக்கு நீங்கள் இப்போ வெள்ளை அறிக்கையில் கொடுங்க பண்ண எக்ஸ்பெண்டேஷன் பில்லு அதுக்கு உண்டான அத்தாச்சி அதுக்கு உண்டான பேங்க் டிரான்சாக்ஷனு பேங்க் பேலன்ஸ் ஷீட்டு இதெல்லாம் வாங்கி எல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நிதி உதவியை வணங்கணும் அதுவும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு உண்மையிலே இந்த பணம் இங்கே போயிருக்கா உண்மையிலே இந்த பணம் இங்கே போகலையா அப்படின்னு ஆய்வு செய்து அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் பணத்தை கொடுக்கறதுக்கு பிளான் பண்ணும் இப்போ ஆல்ரெடி ஓகே இது ஒரு பக்கம் விட்டுருங்க சென்னை அந்த சென்னை பழைய சென்னை எப்படி இருந்ததுன்றத வந்து ஒரு முன்னேற்றத்தில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாவது வருஷத்தில் நீங்கள் நம்ம சென்னை எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு உண்மையிலே தெரியும் சென்னை இந்த அளவுக்கு அமைப்பில் இருந்தது இந்த அளவுக்கு போட்டிங்கில் போகிறதாகட்டும் வர்றதாகட்டும் இந்த ஏரி குளங்கள்லாம் இப்போ நீங்கள் சென்னையில் பார்க்குறீங்க இல்லைங்களா இந்த ஸோ கால் கூவம் ஆறு அப்படின்றது இந்த கூவம் ஆறுலலாம் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் போட்டில் இப்படி தான் போவாங்க அதில் தான் வருவாங்க அதில் தான் ஷிப்மெண்ட் நடக்கும் நம்ம சென்னை சென்ட்ரலுக்கு போகிறதா இருந்தாலும் வரதா இருந்தாலும் அது மூலிமா தான் இறங்கி போவாங்க டிரான்சாக்ஷன் இப்படி தான் நடந்துட்டு இருந்தது அந்த கூவாரம் அந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணப்பட்டது ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை என்னென்னா கூவம் ஆறு ஒரு இரநூறு அடி இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் இன்னைக்கு கூவம் ஆறு வெறியும் பத்து அடிக்கு இருக்குது பேலன்ஸ் நூற்றி தொண்ணூறு அடி வந்து வெறியும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏழப்பட்ட மக்கள் அந்த இடத்துல வீடு கட்டியிருக்க புறம்போக்கு நிலமாக அது அந்த இடத்துல நோய்வாய்ப்பட்டு எல்லாரும் அந்த அந்த இன்ஃபெக்ஷன்லேயே குடும்பம் நடத்தி காலங்கடத்தி ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷமாக அங்கே
600 water bodies are under Saringla, water management bodies, Saringla, Ana, Ide, Randai, Irovati, Moon Lening, a connected the Pathingana, Kitta Taverio, Yernuti, Anji water bodies, Sada, Irke, either Yena Karanam, Yerke the Kami Anad, Ungul Gelarkam, Terenjo Revisum, Tamil Atlie, Yeri Mavatuman or Eriak, Yeri Mavatum, Saringla, and the Yeri Mavatum Yenda Wur and Ungul Katerima, Chengal Pat, Chennai Erka Kudia. Chengal Pat, Chengal Patilande, or Chinna Gramam, or Kutti Graman at the Kingla, and the Kutti Gramanda, Iniki Tamil Atla, Maya Pagadia, Irka Kudia, Chennai. Chengal Patala Girindu, or Chinna Kutti Nagarama Editha, but a separate Editha, or Chennai Mavatama, Richard and the De, or Kalam, Charingla. Chengal Patal Irka Kudia, in the Indamari Malavar Modala, Andalok, Nir Kodangal, Yerigal, Idik Tani Vingal Patla, Tani Vasadi, Velia Porthakane, Andalok facility under the Anna Chennaila, Chinichana Kutikuti, Yerigal Matana Irande, Tani Velia Porthak, Velia Etrathak, Mana Irka Kudia, and the Chinna Yerigal, a list of data's one day, not just go through Panadana Solomodium, Chennaila Matami Chinna Yeri, Chinichana Yeringa Vande, in a Kendalok. Badika Patrakadendra the Vandana Suti Kamika Vermbekiri. Now Solopore, Yeri Perala, and a Kating and A, Yangu, Yang area pair than a young area pair of dining a year in soldiering a dining and A, Umuke, Achera Padavinga, and the Vagil and the Perangala Yirko Nungam Pakam Yeri, in a hard city, Irko Kudi and Nungam Pakam, Angi or Yeri and the Avidi Yeri, Vembakam Yeri, Avidi Yeri, Tenambati Yeri, Picha Yeri, Vesrabadi Yeri. Red dairy, Adli Eri Rikin in a Pathakanga. Terin Rayeri, Mogaper Vieri, Valacheri, Valacheri over Eri and the Valacheri Eri, Adada main, Adiara Suli Purio, I can enter the Avasila. Now, let him look on the Pale video of Sulirpe, Valacheri Eri La Andalok, Brahmanama and the Yeri, in a Yeri of the Akramachi, in a Kelarma Vidicatir Grama. Yeri recommended the Vidicating up in Napano, up a Ningre Yeri Lada, Yeri Vandu Ungamala Vidicato. Pakam Yeri. Tirubar Kadiri, Tirupakam Yeri, Tichur Yeri, Oteri in the Oterle Yeri Rikapathakinga, Perungolata Yeri, Muduchur Yeri, Madapakam Yeri, Kandakutra Yeri, Chetupadi Yeri, Palikarana Yeri, Vilipakam Yeri, Sembakam Yeri, Poru Yeri, Poru Rungul Kalarkam Teri, Parian Alur Yeri. So in the Alaman in a Pathakanga, Pirka Kudia, Chennai Lirka Kudi, Itana Yerigal in Kilama Pochi. So Tani Epri Velia Povum, Epri Velia Varum. So in the Alaman Amena Panirkrum, Akramichurkrum. In the Epri Akramichurkrum, Akramika Patale, Namba Yellar Main, number free air and get the government Arsanga Kuruka the Ne, Wangi Porta number Vida Katito, Anatapu Ungu the Matamilla, Arsanga Dum Irkin the Ertale. Epening a Pada de la Chinna Yeri. Number Chennai Li, Piri Yeri, the number Paklama. Modala, Vira Narayana Yeri Sulum, Vira Vira Narayana Yeri Vandi, Narayana Yeri, Madranga to Yeri, Madra Pundi Yeri, Pulal Yeri, Solomaram Yeri, Sambrabakam Yeri, Sambrabakanda in Kipiri, Badipe, and the Tamil Atla, Elarkam Terium, in a Kandertal or whatever a Wundrake, Yasarabadi Puneri. You will hear Yirke, a pretty name a cating ana, Yirke, and a Kunjamark. If you will appear Yirke than watching land. Makalella, Edata on the Akram Chit on the Dare Kamodi and Nauna, Yubloda Yirk on the Yeri. So Yublo Yeri and Yublo Surkama of Chingana, younger than the Prechena Salva. King Yirka Kudi, Yeri Lavande, Yeri Avalavande, Yerik Abdina Sonana, Pota Paita Kara Abdin Sulavanga Arkeva. Ning Yirin the Yeri Avalavande, Yeria Yirin the Urkalam, Yirke, Adim or Watina Mulakam, Yerapa, Chennaila Michemi Rikra, Yeri Lai, either the Ning Edith Kittingana, Ipan on the list of Kamikan or Watin in a path, Katur Yeri, Chetapaka Yeri. Koratur Eri, Vesarbadi Eri, Madhavara Retteri, Madhavaram, Palavir Kade, Chengundro, Sambram Bakam, Valachari Eri, Sunnam Kolatur, Chikla Bakam Eri, Pallikarana Eri, List Perse, in the list Sirse, Karanam, and the list of Pata Pala Yerigal, in a Kadayade, Minjir Kurde, Idamatunda, in the Yerigalum, Nasuka Konjukonjama Suringi Tverde, Nasulida Mukupuri Vakan and Ausila, Ningle Purunjiki Wing and Nanakere. Yerigal Vitringa, and a Kolangal Vande Ilame Poirk Yeri Mulingito Kolangaliana Vitroporum Nea Munadi Pathakalam, Ipirkre, Achi Otto Sari, Pinadir and the Achi Galam Sari, Yungala, Saint the Patha Vela Galda, Inik in the Lauka number Malati, Malanir Titala Badika Patrakro. In the Edithra number Walduna, very Manalithal and the Narepe Varanga, Inik apartment a cutti, in the Chinna Edithali, Periperi apartment a lakati, Walla Kudia Makal Ethnia Perkranga, Idalo Paka Vitringa. 
லாங் டேங்க் அப்படின்றது வாழ்க்கையில யாராவது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா நிறைய பேர் வந்து இந்த லாங் டேங்க்ன்ற ஏரியாவே ஏரியே வந்து யாருக்கும் தெரியாம இருந்திருக்கும் ஆனா அந்த இடத்துல தான் நீங்க நின்றுட்டு இருப்பீங்க இந்த இடம் வேற எந்த இடம் கிடையாது இதே இருக்கக்கூடிய டி நகர்ல தான் இந்த லாங் டேங்க் ஏரி வந்து இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு அந்த லாங் டேங்க் ஏரி ஒரு குதிரை வாழ் மாதிரி ஒரு குதிரை அந்த லாடம் கட்டவும் தெரியுமா அந்த ஷேப்ல இருக்கும் அந்த ஏ அந்த ஏரி அந்த ஏரி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தடமே தெரியாம இன்னைக்கு இருக்கு எப்படி தண்ணி வெளியே போவோம் நம்ம சென்னை நகரம் இப்படிதான் இருந்து ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் இந்த நிலைமையில இவ்வளவு ஆக்கிரமிப்பு நல்லா இருந்தது இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஒருத்தன் அப்படியே லைன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுருங்கி வந்திருக்கு பாருங்க ஒருத்தன் குண்டா இருந்து அப்படியே மெலிசா இருந்தானா எப்படி இருப்பானோ அதே மாதிரி தான் இந்த மேப்ல நீங்க பார்க்கக்கூடிய அப்டேட்ஸ் இந்த லாங் டேங்க்ன்ற பகுதியில வந்து இன்னைக்கு இந்த பகுதியே இல்லாம இன்னைக்கு மறைச்சிட்டாங்க ஆனா அதுல மிச்சம் இருக்கிறது அசோக் நகர் தான் அசோக் நகர் அப்படியே கொஞ்சம் ஒட்டி இருக்கிறது டி நகர் ஏரியா மட்டும் தான் ஆனா ஒரு காலத்துல சென்னைக்கே வாழ்வு ஆதாரமா இருந்தது இந்த லாங் டேங்க்ன்ற ஒரு ஏரி ஆனா இன்னைக்கு அது தடமே இல்லாம தமிழ்நாட்டு அரசாங்கம் வந்து எல்லாத்தையும் மூடி மறைச்சிருக்கிறாங்க நுங்கம்பாக்கம் ஏரி என்னையா சொல்ற நுங்கம்பாக்கத்துல ஏரியா எஸ் நுங்கம்பாக்கத்துல ஏரி இருந்தது அதை இப்ப நான் உங்களுக்கு அந்த மேப்ல காமிக்கிறேன் பாருங்க இந்த மேக்க மேப்ப பாக்குறீங்கல்ல ஒரு மைய பகுதியா ஒரு முக்கியமான ஏரி ஆரா இருந்தது ஏரி இந்த குட்டி குட்டி டார்க்கான பிளேஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க அந்த மேப்ல அந்த இடம் தான் அடர்த்தியான நீர் நிலங்கள் வந்து சேமிப்பு தண்ணி தானா தேங்கி நின்ன இடங்கள் குளங்கள் இந்த ஏரி தான் இப்ப கால போக்குத்துல அப்படியே வந்து ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டு இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு போரூர் ஏரி ஆனா இந்த அரசியல்வாதிங்க கண்ணில் இந்த ஏரி மட்டும் எப்படி தப்பிச்சிச்சு அப்படின்றது வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கா தான் இருக்கு கிட்டத்தட்ட இரநூறு ஏக்கரா பரப்பளவுல இந்த ஏரி இருக்கு கொஞ்சம் அப்படி குறைஞ்சிருக்கு பட் இந்த ஏரியா இப்ப வரைக்கும் இந்த ஏரியாவில் இந்த ஏரி இன்னும் பாதுகாப்பா இருக்கு அது உண்மையிலே பெரிய விஷயம்தான் நீங்க ராமச்சந்திர ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து நீங்க மேல ஏரி அந்த டெரஸ்ல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏரியை அந்த அளவுக்கு நீங்க பார்க்க முடியும் ஆனா இந்த ஏரி மட்டும் இன்னும் பொதுமக்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பா இருக்கு அடுத்தது நம்ம பள்ளிக்கழங்கல் ஏரி இந்த ஏரி வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவலில் வந்து இந்த ஏரியா வந்து என்ன சொல்கிறது அப்சர்வேஷனில் இருக்கும் அந்த அத்தனை பேர் வந்து பார்க்கக்கூடிய இடம் ஏன் இது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு ஏரியா வந்து பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ஃபாரினில் இருக்கிற பறவைகள்லாம் இங்கே வந்து அப்பப்போ அந்தந்த வேடந்தங்களை வந்து போகிற மாதிரி இங்கேயும் அந்த பறவைகள் வந்து போகக்கூடிய இடம் ஆனால் இப்போது அந்த வெளிநாட்டு பறவைகள் எதுவுமே இங்க வந்து போறது கிடையாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ஏரி வந்து மாசுபட்டு போயிருக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சுத்தம் இல்லை சுத்தமா இருந்ததான் அந்த மாதிரி பறவைகள்லாம் இங்க வந்து போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஏரி இந்த இடத்துல இந்த அளவுக்கு இந்த ஏரியை வந்து ஆக்கிரமிச்சு வீடு கட்டி இருக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு ஏரி அப்படிப்பட்ட ஏரியை வந்து இன்னைக்கு ஏரியே இல்லாம எல்லாரும் வீடு கட்டி அது மட்டும் இல்ல இந்த இடத்துல குப்பைய கொட்டி 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 இந்த இடம் வந்து அந்த அளவுக்கு மாசுபடைஞ்சு போயிருக்கு ஒன்னு இந்த கிரீனா இருக்கிற இந்த இடத்தெல்லாம் பாருங்க இது வந்து அப்படியே தண்ணியா இருக்கக்கூடிய இடம் இந்த பக்கம் குப்பைய கொட்டி 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 அப்படியே அந்த ஏரி ஃபுல்லா குப்பை கடா மாறி இருக்கு அப்புறம் எங்க இருந்து ஏரியை வந்து நம்ம காப்பாற்ற முடியும் குப்பை கொட்டுறதுக்கு இடமே இல்லாத இந்த இடத்த தேர்வு எடுத்திருக்கிறாங்க தேர்வு செய்திருக்கிறாங்க அதுவும் ஒரு ஏரியில குப்பைய கொட்டுறதுக்கு அப்புறம் எப்படி நம்ம ஏரியை வந்து சேவ் பண்ண முடியும் இவ்வளோ பிரச்சனை இந்த அளவுக்கு ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருக்கு தண்ணி போகாததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா வீடு கட்டினதோ இல்ல அரசாங்கம் ஏமாத்தினதோ இல்ல ஃபோர்ஜரி பண்ணி பணத்தை நாலாயிரம் கோடி பிடுங்கிக்கினதோ ஏமாத்தினதோ அது கிடையாது தமிழ்நாடு சென்னைக்கு சென்னை மட்டும் இல்லை ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டிலையும் ட்ரைனேஜ் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமை வந்து நான் லாஸ்ட் வீடியோலும் சொல்லியிருந்தேன் ட்ரைனேஜ் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தை வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணலைனா கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கிற தண்ணி வெளியே போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அந்த வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னா இந்த காவா நீங்கள் என்ன இந்த டிச்சின்னு சொல்லுவீங்க காவான்னு சொல்லுவீங்க இல்லை மோரின்னு சொல்லுவீங்க இந்த மாதிரி விதவிதமாக நீங்கள் பேர் வச்சு அழைக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது எல்லாமே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அதுவும் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய இத்தனை ஏரிகளோட பிரச்சனையை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அது மட்டும் இல்லை டோட்டல் தமிழ்நாட்டில் அப்படியே இருக்கக்கூடிய இந்த ஏரிங்கெல்லாம் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக அப்படியே சுருங்கி வந்தது காரணம்
ஈவன் நம்ம ஏரியாக்குள்ள இருக்கிற ஊர் தலைவரும் நிறைய பேர் நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா சோ கால் நம்ம தலைவர் நம்ம தலைவர்னு அவங்களும் இதுல ஈடுபட்டவங்க தான் இவங்க பர்மிஷன் எல்லாம் இல்லாம ஒரு ஏரிய வந்து ஆக்கிரமிக்க செய்ய முடியாது இல்லைங்களா உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒன்னில தமிழ்நாட்டுல சென்னையில சென்னை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியா டோட்டல் சதுரடி இந்த இந்த நீர்பரப்பு சதுரடி எவ்வளவு இருந்ததுன்னா எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீல வந்து கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரத்தி ஆறு சதுரடி ஏக்கரா வந்து தண்ணிக்கு வந்து தண்ணிக்காகவே அந்த ஏரியா பரப்பளவு இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட த்ரீ பாயிண்ட் டூ சதுரடி தண்ணி இருக்கக்கூடிய இடமா மாறி இருக்கு அப்போ அந்த டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஏக்கரால இருந்த தண்ணி பரப்பளவு இன்னைக்கு த்ரீ பாயிண்ட் டூ பரப்பளவு வரைக்கும் வந்திருக்குன்னா அப்ப தண்ணி எப்படி போவோம் நம்மள ஏறி தானே போவோம் இப்ப ஒரு பைக் ஒரு 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 என்ன சொல்ற சிக்னல் இருக்கிறீங்க சடனா ஒரு நாலு பேர் வந்து படுத்துக்கிறீங்க அந்த அதை தாண்டி பைக்கு போகணும் இல்லை கார் போகணும் என்ன பண்ணும் அவங்க மேலதான் ஏத்திட்டு போவோம் இது ஆக்சிடென்ட்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அந்த ஆக்சிடென்ட்டுக்கு ஆகிறதுக்கு காரணமா நாம தானே இருந்தோம் நாம எந்த எந்த எவ்வளவு சேஃப்டியா எவ்வளவு ப்ரிகாஷனா இருக்கணும்ன்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா எல்லாருக்குமே தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ஃப்ரீயா வீடு கட்டி கொடுத்துட்றாங்க ஃப்ரீ வாடகை ஃப்ரீ 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 ஃப்ரீன்னு சொன்னா நினைச்ச இடத்துக்கு போய் உக்காந்துறீங்க கடைசியில பாதிப்பு யாரு உங்களுக்கு தானே வேளச்சேரி ஏறி கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி அறுபத்தஞ்சு ஏக்கரா பரப்பளவுல இருந்த அந்த வேளச்சேரி ஏரி இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தஞ்சு ஏக்கராவில் இருக்கு ஸோ இந்த இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே ஆக்கிரமிச்சு செஞ்சு செஞ்சு வீடு கட்டி அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டி பில்டிங்கை கட்டி தண்ணி எங்கிருந்து போகும் ஆதம்பாக்கம் ஏரி அது எந்த அளவுக்கு பிரபலமாக இருந்த ஒரு ஏரின்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எண்பத்தி ஆறு சதுரடி சதுரடியில் இருந்த அந்த ஏரி இன்னைக்கு வெறியும் ஆறு அடி ஆறு சதுரடியில் அந்த ஏரி இருக்கு ஸோ எப்படி தண்ணி வெளியே போகும் நாராயணபுரம் ஏரி உங்களுக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட நூத்தி இருபது அடி சதர் அடியில இருந்த ஏரி இன்னைக்கு வெறிய நாப்பத்தஞ்சு சதர் அடியில அந்த ஏரி இருக்கு சோ இந்த இடத்துலயும் பிளாக் பண்ண தண்ணி எப்படி வெளியே போ மணிப்பாக்கம் ஏரி கிட்டத்தட்ட எண்பது சதர் அடிய மொத்தமாவே வளைச்சு போட்டாங்க எல்லாருமே வீடு கட்டி எல்லாருமே அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டிக்கினாங்க அந்த ஏரியில ஏரியே கிடையாது அந்த ஏரியாவில ஏரியே கிடையாது இது எங்கிருந்து சப்போர்ட் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த டீட்டெயில் வரைக்கும் பொதுமக்கள் ஆகிய உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிய வந்திருக்கும் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு தமிழ்நாட்டில் எதனால இந்த பிரச்சனை வந்திருக்குதுன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிய வந்திருக்கும் ஸோ முக்கியமாக நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நிறைய பேர் இதில் அரசாங்கம் வந்து உதவி செய்கிறேன் அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன் அப்படின்றது இன்னும் எதுவும் செயல்பாட்டில் எதுவுமே இல்லை ஏன்னா எந்த பக்கம் நீங்கள் எந்த ஏரியாவுக்கு போனாலும் பொதுமக்கள் அரசியல்வாதிங்க எல்லாருமே காரி துப்பு வாங்கிட்டு தான் பின்னாடி வெளியே வரீங்க அந்த அளவுக்கு பொதுமக்கள் வந்து கழுவி 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 ஊற்றிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த அரசாங்கத்தை இந்த அரசாங்கம் மட்டும் இல்லை எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் இதே பாதிப்பு தான் இதே பிரச்சனை தான் பட் நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா அட்லீஸ்ட் மனிதாபிமானத்தோட மக்களோட மக்களா நீங்க இருக்கிறீங்க நாப்பத்தஞ்சு ரூபா கேனை வந்து எண்பத்தஞ்சு ரூபா கொடுங்க தொண்ணூறு ரூபா கொடுங்க நூறு ரூபா கொடுங்க தண்ணி கேனுக்கு இந்த மாதிரி அநியாயம் விலைக்கு வாங்குறீங்க போட்டில் எல்லாரும் ரெஸ்கியூ பண்ண சொல்லி இதுக்கு தனிப்பட்ட ஒரு குரூப்பாக வெளியே இருந்து வெளியே வந்திருக்கிறீங்க அந்த குரூப்பில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் போட்டில் இருந்து இங்கே வெளியே கூப்பிட்டு வரணும் மூணாயிரம் கொடுங்க ரெண்டாயிரம் கொடுங்க நாலாயிரம் கொடுங்கன்னு பாவம் ஆல்ரெடி கஷ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்களை எல்லாம் இந்த மாதிரி மன உறைச்சலில் ஆளாக்கிட்டு இருக்கிறீங்க பால் வந்து இந்த அளவுக்கு கம்மி ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும் இந்த நேரத்தில் எல்லாருமே இருந்தாலும் காசு கொடுத்து வாங்குறாங்க அதை ஒன் டு டபுளாக விலைய விலைவாசி ஏற்றி மக்கள்கிட்ட பணத்தை பறிக்கிறீங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறவங்களை ஃபஸ்ட்டு அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போடணும் வெளியே விடக்கூடாது இது மன்னிக்க முடியாத ஒரு குற்றம் ஏன்னா ஆல்ரெடி மக்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டுட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளோ தண்ணி வெளியே போய் கூட இன்னைக்கு எவ்வளோ பெரிய பெரிய விஐபிங்கெல்லாம் வந்து ரோடு கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க எஸ்டி சேக்கர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அந்த மோரியை கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாப்புல எல்லா நிலைமையும் ஒரு நாள் இப்படி தான் ஏழைப்பட்டவன் ஆகட்டும் விஐபி ஆகட்டும் விவிஐபி ஆகட்டும் இல்லை பரம ஏழை ஆகட்டும் அவன் எல்லாருமே ஒன்று தான் அப்படின்னு இந்த மாதிரி மழையோ வெள்ளமோ இல்லை ஃப்ளட்டோ இல்லை சுனாமியோ வந்தால் தான் அன்னைக்கு மக்களுக்கு உணர்த்தி பணக்காரங்களை செருப்பில் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்துகிறாங்க ஆனால் இந்த அளவுக்கு பாதிப்பு கொடுக்கக்கூடாது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் கூட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்தது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இந்த அளவுக்கு சென்னையில் ஃப்ளட்டு வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் இப்போ இருக்கிற
ஒரு அரசியல்வாதி கையிலையும் அவ அவன் இரநூறு கோடி முந்நூறு கோடி நானூறு கோடி ஆயிரம் கோடி ஐநூறு கோடி ரெண்டாயிரம் கோடினு ஊழல் செய்து எல்லாரும் பணத்தை மணல் வித்து அது இதுன்னு வித்து எல்லாத்தையும் பணத்தை சேவ் பண்ணி ஊர் ஊராக போட்டு சேஃப்டி பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க இல்லையா ஏன் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நிவாரண நிதிக்கு எங்களுக்கு பணம் அஞ்சாயிரம் கோடி கொடுங்க நாலாயிரம் கோடி கொடுங்க ஆல்ரெடி இப்போ ஏதோ நாலாயிரம் கோடியோ நானூறு கோடியோ ஏதோ கொடுத்துருக்குறாங்க அதை வச்சு எவ்வளோ ஊழல் செய்ய போகிறீங்க என்ன ஏமாற்ற போகிறீங்கன்னு தெரில ஆனால் இந்த மாதிரி காரி காரி கழுவி கழுவி ஊற்றி துப்புனாலும் அந்த பணத்தை வந்து டாய்லெட்டில் இருந்தால் கூட அந்த மொத்த பணத்தையும் டாய்லெட்டுக்குள்ளே கொட்டினா கூட அதை கூட எடுத்து கிளியராக கழுவி அந்த அந்த அரசியல்வாதிங்க பணத்தை எடுத்து நீங்கள் லூட்டி பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க கடைசியில் அங்கங்கே ஒரு சிமெண்ட்டை கட்டுறது அங்கங்கே ஒரு ஒரு பில்லரை போடுறது ஒரு நாலு பேர் இந்த காவாவை வந்து கிளீன் பண்ண விடுறது தூர் வர விடுறது வேலை முடிஞ்சு போச்சு நானூறு கோடியோ ஐநூறு கோடியோ அமைக்காச்சு எல்லாம் செலவு பண்ணியாச்சு முடிஞ்சு போச்சு சுவாகா இதை தானே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க வெக்கமா இல்லையா உங்களுக்கு ஒரு யூடியூபராக ஒரு பொதுமக்களாக நான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு வெக்கமா இல்லையா உடனே பணம் கொடுங்க பணம் கொடுங்க ஏன் இத்தனை பேர் பணத்தை மறைச்சி வச்சிருக்கிறீங்களே எடுத்துனா வந்து போடுங்க இந்த டைம்ல அவன் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு அஞ்சு கோடி போட்டீங்கன்னா கூட தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பிரச்சனை முடியுமே சம்பாரிச்சவன் எல்லாரும் சம்பாரிச்சு தானே வச்சிருக்கிறீங்க எல்லாத்தையும் கொள்ளடிச்சு தானே வச்சிருக்கிறீங்க இந்த அஞ்சு வருஷமா எங்க போச்சு பணம் எடுத்துட்டு வந்து கொட்டுங்க டிரைனேஜ் சிஸ்டம் ஒழுங்கா மெயின்டைன் பண்ணுங்க ஏரியாவா அது யார் பண்ணும் ஏரியா கவுன்சிலர் கவுன்சிலர் என்ன பண்றான் அந்த ஏரியாவில் வந்துட்டு டிரைனேஜ் கரெக்டா இருக்கா தண்ணி அவுட் ஃபுளோயிங் கரெக்டா போகுதா இல்ல இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நம்ம சேஃப்டி ப்ரிகாஷனா இருக்கிறோமா இல்லையான்னு இன்ஜினியர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு ஆய்வு செய்து இது எவ்வளவு பெரிய வெள்ளம் வந்தாலும் தண்ணி இங்க எங்கேயும் நிக்காது கண்டிப்பா இது தண்ணி வந்து டிரைனேஜ் வாட் அவுட்ரிங் பண்ணி அதை ஏரிக்கு போய் ஏரியில இருந்து கடல்ல கலக்கும் அந்த அளவுக்கு நாங்க எல்லாருமே சேஃப்டி பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் யாராவது உங்களால உறுதி சொல்ல முடியுமா உறுதி சொல்ல முடியாது இல்ல இவ்வளோ ஏக்கரா இவ்வளோ ஏரிங்களை வந்து நீங்க ஆக்கிரமிச்சு சென்னை வந்து சிங்கார சென்னை சிங்கார சென்னைனா இது எவ்வளவு கேவலமான ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க பாக்கலாம் அசிங்கமா இல்ல இந்த அளவுக்கு ஆய்வு அறிக்கை சொல்லுது இந்த அளவுக்கு இவ்வளவு ஏரி இருந்த இந்த ஏரிங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு ஏரி குளங்கள் எல்லாம் வந்து இந்த அளவுக்கு ஆக்கிரமிப்பு செய்து எல்லாருமே அதே கட்சியில் இருக்கிற பெரிய பெரிய தலைவர்களே வந்து பதினஞ்சு ஃப்ளோர் இருபது ஃப்ளோர் அப்பார்ட்மெண்ட்டை கட்டி வச்சிருக்கிறீங்க அந்தந்த ஏரியில பொதுமக்கள் எல்லாம் வண்ட வண்டியா கிழிச்சு டார் டாரா ஓப்பனா சொல்றாங்க இது இவனுக்கு சொந்தமானது இது இந்த கட்சிக்காரனுக்கு சொந்தமானது இந்த தலைவருக்கு சொந்தமானது இந்த மினிஸ்டருக்கு சொந்தமானதுன்னு இவ்வளவு கேவலமா சொல்றாங்க ஸ்லம்ல பாவம் ஸ்லம்ல கஷ்டப்படக்கூடிய பொம்பளைங்க எல்லாம் சொல்றாங்க நாங்க இங்க டாய்லெட் போனா பொதுமக்கள் போகும்போது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு போறாங்கன்றாங்க அவ்வளவு கேவலமா தமிழ்நாட்டு மக்களை ஏழைப்பட்டவங்களை நீங்க அவ்வளவு கேவலமா ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க ஆஹ் நீங்க ஏமாத்த முடியாது சோசியல் மீடியா ஏன் பவர் கட் பண்ணுங்க சோசியல் மீடியாவில் அவன் அவன் மொபைல் எடுத்து வீடியோவை போடுவான் அவன் அவன் சர்க்குலேஷன் பண்ணுவான்னு பவர் கட் பண்ணுங்க அப்பயும் நம்ம பொதுமக்கள் விட்டாங்களா சர்க்குலேஷன் பண்ணாங்க வீடியோவை இன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தரும் காமெடி பண்றது நீங்க எந்தெந்த ஹைடெக் முறையில காமெடி பண்றீங்களோ இந்த சாப்பாடு கொடுக்கறதுல வண்டியில உட்காந்து போறது இந்த மாதிரி கேவலமான செயல்படெல்லாம் சோசியல் மீடியாவில் வந்துட்டு தான் இருக்கு நிறைய சினிமா ஆக்டருங்க நிறைய பேர் வந்து உதவி செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க நிவாரண நிதி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க மினிஸ்டர் கையில ஆனா அது வந்து முழுசா வந்து மக்கள் கிட்ட சேருதா அது ஒரு கேள்விக்குறி தான் ஏன் எல்லா ஆக்டர்களும் அவங்களே சுயமா வந்து களத்துல இறங்கி ஒரு கோடிக்கு நீங்களே வந்து தானம் பண்ணுங்க ஒரு கோடிக்கு நீங்களே அரிசி மூட்டை வாங்கி கொடுங்க நீங்களே தண்ணி வாங்கி கொடுங்க நீங்களே துணி வாங்கி கொடுங்க நீங்க விஸ்பர் வாங்கி கொடுங்க நீங்களே அவங்களுக்கு வேணுன்ற தேவைகள்லாம் செய்யுங்க இறங்கி ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் இறங்கி இந்த வேலை செய்யுங்க அப்ப பொதுமக்களுக்கு அந்த பணம் வந்து டைரக்டா போய் சேரும் அரசியல்வாதி கையில கொடுத்தாக்க எப்படி பணம் போய் சேரும் ஒரு கோடி கொடுத்தீங்கன்னா அதுல அறுபதாயிரம் அறுபது லட்சம் அவன் எடுத்துடுறான் அறுபது லட்சம் அவன் ஆட்டியை போட்டுக்கணும் நாற்பது லட்சத்துக்கு நாற்பது லட்சம் கூட கொடுக்க போறான்றது கேள்விக்குறி தான் அது ஏன் பொதுமக்கள் அரசியல்வாதிகிட்ட கட்சி கிட்ட போய் நிவாரண நிதி எதுக்கு கொடுக்குறீங்க சும்மா நீங்க பேர் எடுக்கிறதுக்காக நான் ஒரு கோடி கொடுத்துக்கிறேன் நான் ரெண்டு கோடி கொடுத்துக்கிறேன் நான் மூணு கோடி கொடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பிலிம் ஆக்டருங்க எல்லாரும் போய் பிலிம் காமிக்கிறீங்க சிஎம் கிட்ட இல்லைங்களா அதுக்காக தானே போய் பணத்தை கொடுக்குறீங்க அந்த பணத்தை மக்கள் கிட்ட நீங்களே டைரக்டா சேருங்க அப்ப உங்களை எல்லாரும் மதிப்பாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி நிறைய குற்றச்சாட்டு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் எத்தனை போலீஸ் ஆபிசர்ஸ் எத்தனை அரசாங்க அதிகாரிகள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இந்த மலையில கஷ்டப்பட்டு மரம்
ஸோ அவங்கள எவ்வளோ பாராட்டணும் இன்றைக்கி எங்களோட ஜெய் ஹியூமானிட்டி சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டுக்கு வந்து அவங்க எங்கள் கூட கை கோர்த்து சென்னையில் இந்த சனிக்கிழமை வந்து நாங்கள் அவங்க சமைச்சு சாப்பாடு கொடுக்குறதுலேருந்து வாட்டர் பாட்டில் கொடுக்குறதுலேருந்து பெட்ஷீட் கொடுக்குறதுலேருந்து டைப்பர் கொடுக்குறதுலேருந்து விஸ்பர் கொடுக்குறதுலேருந்து இது எல்லாமே நாங்கள் தொடர்ச்சியாக சனிக்கிழமை ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நாங்கள் செய்ய போகிறோம் ராஜேஸ்வரி மேடம் எங்கள் கூட சேர போகிறாங்க ஒரு பொதுமக்களாக வந்து உடனே சொன்ன உடனே வந்து நிற்கிறாங்க மேடம் அந்த அளவுக்கு இந்த கீழ்த்தட்ட லெவலில் இருக்கக்கூடிய நிறைய அரசாங்க ஊழியர்கள் எல்லாருமே இந்த மாதிரி உதவி செய்யறதுக்கு முன்ன வராங்க ஏன்னா வெறும் டிவியில் உக்காந்து ஐம செலிபிரிட்டி நான் விஐபி நான் செலிபிரிட்டின்னு சொல்லிட்டு போகிற ஸ்டேஜு போகிற காலேஜு போகிற ஸ்கூலு பப்ளிக் பப்ளிக் ஷோஸில் இல்லை ஒரு ப்ரைவேட் ஃபங்க்ஷனில் வந்து நான் விஐபி ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டு இவர் விஐபி இவர் செலிபிரிட்டி பெரிய செலிபிரிட்டி இன்ஸ்டாகிராமில் பெரிய செலிபிரிட்டி யூடியூப்பில் பெரிய செலிபிரிட்டின்னு சொல்லிக்கிட்டு உக்காந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இது பேர் செலிபிரிட்டியா உண்மையான செலிபிரிட்டி அவன் லிங்கு மடிச்சு கட்டிக்கிட்டு இந்த தண்ணியில் இறங்கி போய் சேவை செய்யுங்க அவன் தான் உண்மையான செலிபிரிட்டி உதாரணத்துக்கு இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேஸ்வரி மேடம் இறங்கி அவங்களோட சேவையை பணியை செய்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு போலீஸும் ஒவ்வொரு கான்ஸ்டபிளும் ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் அதிகாரிகளும் அந்த மாதிரி இறங்கி வேலை செஞ்சிங்கன்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை கிடையாது எத்தனை பேர் இந்த நிலைமையை நீங்கள் கண் கொடுத்து உட்டு பார்த்துருக்குறீங்க இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேஸ்வரி மேடம் அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க அங்கே யாராவது அவங்கள கவரேஜ் பண்ணி அவங்க வீடியோ வேதனா நீங்கள் போட்டிங்களா இது வரைக்கும் யாரும் போடலை போன வருஷம் அவங்க செய்த சேவையை பாராட்டி சிஎம்ஏ வந்து அவங்களுக்கு அவார்டு கொடுத்துக்கிறாங்க நம்ம டிஜிபி சைலேந்திர பாபு சார் வந்து அவரும் அவார்டு கொடுத்துக்கிறாங்க பொதுமக்கள் எல்லாருமே காலங்காலமாக அரசியல்வாதியாக இருக்கிறாங்க காலங்காலமாக அவங்க சிஎம்மாக இருக்கிறாங்க குடும்பமே வந்து காலங்காலமாக வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு தான் அரசியல் தெரியும் இவங்களை விட்டால் வேறு யாருக்குமே அரசியல் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒருத்தரை நம்பி நம்பியே ஓட்டு போடாதீங்க புதுசாக வரவங்க நிறைய பேர் நிறைய பேர் முன்ன நிற்கிறாங்க சரியா அதனால் தயவு செய்து மக்களுக்கு வந்து யார் நலத்திட்டங்கள் நல்லா ஃபாஸ்டாக பண்ணுறாங்களோ யார் டெக்னாலஜியில் டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கிறாங்களோ யார் நல வளர்ச்சியில் நல்லா டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கிறாங்களோ சும்மா இந்த ஊழல் உதார விட்டுக்கணும் மைக்கை பிடிச்சிக்கணும் கத்தி நிற்கிறவனுக்கெல்லாம் ஓட்டு போட்டு மேலே உட்கார வச்சிங்கன்னு வச்சிங்களேன் இதுதான் நிலைமை சரிங்களா சைலண்டாக ஸ்மார்ட்டாக இருக்கிறவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க இன்னும் கட்சியில் யங்ஸ்டர்ஸுங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்கள உட்கார வச்சு சிஎம்மாக உட்கார வைங்க இந்த வாட்டி அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டு தலையெழுத்து அவங்களே மாற்றுவாங்க அவங்களுக்கே தெரியும் டெக்னாலஜியாக என்னென்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் என்னென்ன டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும் அவனும் சரி பண்ணலையா அடுத்த வாட்டி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு செருப்பை கட்டி நடிங்க வரப்போகிற சிஎம்மாக்கோ அது புத்தி வரும் ஸோ இது வரைக்கும் நான் கேட்ட கேள்வியிலையோ இல்லை நான் போட்ட பதிவிலையோ உங்களுக்கு ஏதாவது ராங்கான ஒரு விஷயம் இருந்தால் தயவு செய்து மீண்டும் என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட் போடலாம் வர சனிக்கிழமை சென்னைக்கு நாங்கள் எங்களோட டீம் சார்பாக எங்களோட ட்ரெஸ் சார்பாக ஆர்கே குரூப் சார்பாக சென்னையில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு பேருக்கு நாங்கள் வந்து சாப்பாடு கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதில் யாரெல்லாம் கலந்துக்கிறீங்களோ கண்டிப்பாக சென்னையில் சரிங்களா கமெண்டில் தெரிவிங்க கலந்துக்கும் போது கண்டிப்பாக சென்னையில் நான் மீட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம்